Governador Ricardo Coutinho, que avaliação o senhor faz do momento que passa hoje o país? Oposição a todo custo, querendo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Que avaliação o senhor faz desse cenário que passa nesse momento no nosso país? O governador tem medo de falar no celular? Eu acho que todo mundo no Brasil tem hoje medo de falar no celular. <risos> Não sou só eu, todo mundo. Né? Porque o que está se assistindo nesse país é muito grave. Eu não estou entrando no mérito se o governo é bom ou é ruim. Eu acho que o governo não é bom. Acho que o governo é, e alguns setores do governo, mais especificamente, já deveriam ter chegado desde o início para o povo brasileiro e terem feito uma autocrítica, colocando o dedo na ferida e, ao mesmo tempo, é, 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 reconhecendo que o que o país passa do ponto de vista de investigação não é uma coisa ruim. Agora, a investigação não pode ser seletiva. Eu não posso direcionar uma investigação para um partido, para um grupo ou para um governo. Se você tem pessoas envolvidas de vários partidos e se você tem outras investigações, elas todas precisam caminhar, porque senão, daqui a pouco, é, se perde a credibilidade da investigação, porque ela vai se mostrar simplesmente uma investigação direcionada. Além disso, os direitos fundamentais da pessoa humana são a conquista nossa, do povo brasileiro. Alguns talvez não lembrem de como foi a ditadura militar, o regime de exceção. Alguns talvez não lembrem que ninguém da imprensa podia simplesmente fazer uma, uma, uma pergunta dessa e eu não poderia responder. Imagine como seria isso. E hoje, nesse país, estão grampeando até presidente da República. E se fosse Fernando Henrique, se fosse quem quer que fosse, Lula ou Dilma, não interessa, eu seria contra, porque você não pode grampear a instituição presidência da República e tornar público esse grampo. Isso é um abuso, é um abuso de autoridade. Não é? Eu não estou aqui contra a investigação, muito pelo contrário, eu acho positivo esse momento. Mas é importante que não se coloque a perder em função de preferências que começam a aparecer cada vez mais fortes. O juiz que deu a liminar para não permitir Lula assumir enquanto ministro, o Lula que não tem um processo contra ele, ele não é réu. Ele está sendo investigado, mas não era réu. Não foi oferecida uma denúncia. O juiz que deu estava nas manifestações. O seu face particular é todo é direcionado para poder derrubar o governo. Ou seja, quem está envolvido em investigação dessa tem que ter isenção. Não pode ter esse tipo de comportamento. E eu acho que o povo do Brasil hoje precisa estar acima de qualquer partido está acima de qualquer governo e defender uma coisa que é e que deve ser sagrada, que é a democracia. Né? Eu vejo, eu fico muito temeroso quando eu vejo jovens que não sabem, é evidentemente o que estão dizendo, pregar o retorno da ditadura. Ou seja, nós estamos aonde? É preciso parar com isso para que o Brasil possa voltar a crescer, possa se desenvolver. Talvez a, a maioria do povo paraibano não saiba do esforço que o nosso governo está fazendo para fazer da Paraíba um estado diferente dentro do Brasil. Para fazer da Paraíba um estado que tem capacidade de inaugurar a cidade madura. Já começou outro lá em Guarabira, para começar outro em Patos. Né? Ou seja, é, 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 talvez o povo da Paraíba não saiba o esforço que nós estamos tendo para manter a folha em dia para poder dar continuidade às obras, vou inaugurar mais tarde a rodovia de Bernardino Batista, a 35ª a cidade que sai do isolamento, isso é, uma, isso é uma epopeia. Agora, nós estamos fazendo o máximo e a economia brasileira parada. E está parada por conta da crise política. E essa crise política ela é, ela é fomentada exatamente pela oposição. Então, se a oposição... É a oposição, aguarde a eleição e ganhe a eleição. Agora, sem voto não pode chegar ao poder. Não pode chegar ao poder através de coisas desse, desse, desse porte, desse tipo. 
Eu estou muito preocupado com tudo isso. Eu espero que o Brasil possa, o povo brasileiro, possa reconhecer que, acima das suas predileções, o que importa nesse momento é que a gente não divida o país. Que a gente não bote de um lado os ricos e do outro lado os pobres. De um lado os brancos e do outro lado os negros. Que a gente não fomente o ódio como está sendo fomentado aqui dentro. E que o Brasil não seja massa de manobra de uma, da grande mídia. Não pode ser massa de manobra da grande, da grande mídia. A grande mídia, enquanto concessão pública, não tem esse direito. Não tem o direito de ficar pegando é, é, vazamentos que são seletivos, são selecionados, e a cada momento para incentivar uma convulsão social. Eu não quero isso para o nosso país. E, eu, e com isso eu não estou aqui dizendo que eu defendo... O governo de Dilma, o governo disso ou daquilo. Eu defendo a democracia como uma pessoa responsável e que, e que é produto dessa luta, como tantos e tantos outros companheiros foram produto dessa, dessa luta pela redemocratização do país.